السلام عليكم دونك سي سيكونس nous avons corrigé exercice 2 du normalisé 2019 de la région Rabat Saleh Kinha c'est un exercice sur les fonctions affines et les fonctions linéaires alors donc voilà l'énoncé le plan est reporté à un repère orthonormé OIJ on considère la fonction affine f définie par f de x égale 2x moins graphe et soit T1 sa représentation graphique dans un repère OIJ ou bien dans le repère OIJ calculer f de 0 alors pour la première question petit a on a f de x égale 2x moins 4 pour calculer f de 0 il suffit de remplacer x par 0 dans l'expression de f de x alors on a f de x et 2x moins 4 donc f de 0 je remplace x par 0 c'est 2 fois 0 moins 4 c'est à dire f de 0 égale moins 4 et je calcule f de 1 je remplace x par 1 toujours dans l'expression de f de x je vais écrire 2 fois 1 moins 4 c'est à dire f de 1 donc 2 fois 1 c'est 2 moins 4 2 moins 4 c'est moins 2 égale moins 2 déterminer le nombre dont l'image est 2 par la fonction f alors on a un certain nombre x qu'on ne connaît pas son image qui s'écrit f de x elle est égale d'après l'énoncé égale 2 c'est une équation du premier degré f de x c'est 2x moins 4 donc en remplaçant f de x par 2x moins 4 j'aurai 2x moins 4 égale 2 et je cherche la valeur de x donc pour la question de b donc soit x le nombre dans l'image est 2 par la fonction f on a alors cette phrase se traduit par f de x égale 2 remplaçant f de x par 2x moins 4, j'aurai l'équation 2x moins 4 égale 2, donc 2x égale 2 plus 4, c'est-à-dire 2x égale 6, d'où x égale 6 sur 2, qui est égal 3. Donc le nombre cherché c'est 3, c'est-à-dire 3 est le nombre. par la fonction f et 2 et la question petit c alors pour la question alors pour la question c le point h d'abscisse 1 d'ordonnée 2 appartient-il à la droite d1 rappelons que d1 est la représentation graphique de la fonction f alors H d'abscisse 1 ordonnée 2 appartient-il à la droite D1 D1, je le rappelle, c'est la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 2x moins 4. Alors, H d'abscisse 1 d'ordonnée 2 appartient à D1 si et seulement si f de 1 égale 2. Donc je calcule f de 1. Alors, c'est déjà fait, d'après la question 1, f de 1, c'est moins 2. C'est différent de 2. 
Donc H d'abscisse 1, donc on est moins 2, la partie A par A, T1. Notons cela. Alors on a, donc on calcule F de 1, qui est F de XH. C'est déjà fait, égal moins 2, qui est différent de 2. C'est-à-dire f de x h, il est différent de y h, parce que f de x h qui est f de 1 égale moins 2. y h, c'est c2. Donc, h, 1, 2, n'appartient pas à la droite de t1, qui est bien sûr, je rappelle, la représentation graphique de la fonction f. Pour la question D, alors là, euh, il demande l'abscisse du point d'intersection de la droite D avec l'axe des abscisses. Alors, faisons une petite figure. Supposons que c'est notre repère. C'est l'axe des abscisses. Supposons que c'est la droite T1, ou bien de façon générale une droite D, coupe l'axe des abscisses en un point M. Alors ce point M a pour abscisse un certain X et pour ordonnée 0. Car M appartient à l'axe des abscisses. Et puisque le point M appartient à la droite D, qui est la représentation graphique d'une fonction affine, F, on doit avoir F de X égale 0. Donc, pour déterminer l'abscisse X, je n'ai qu'à résoudre l'équation F de X égale 0. Alors, soit x l'abscisse du point d'intersection de la droite T1 et de l'axe des abscisses. Et l'axe des abscisses. Alors, on a f de x égale 0 parce que t1 c'est la représentation graphique de la fonction f cela équivaut à 2x moins 4 égale 0 donc x égale 4 sur 2 qui est égal 2 donc l'abscisse de ce point est 2 l'abscisse d'intersection de T1 et l'axe des abscisses et 2. Et on passe à la question 2. Nous passons à la deuxième question. On a un certain point B de coordonnées moins 1, 2 qui appartient à la représentation graphique des deux d'une fonction linéaire G. Donc, G de moins 1 égale 2. Alors, nous avons cela. P moins 1, 2 appartient à D2. Pardon appartient à D2 qui est la représentation graphique de la fonction G de la fonction G donc G 
d'intersection des représentations graphiques D1 et D2. Alors, supposons que c'est à un certain point M, soit M de coordonnées x, y, le point d'intersection de D1 et sont les représentations graphiques de F et G. Alors, T1 de F, T2 de G, respectivement. Alors, ce point M de coordonnées x, y appartient à T1. D1, c'est la représentation graphique de la fonction f, donc f de x égale y. Le même point n de coordonnées x, y appartient à la voie d2, qui est la représentation graphique de la fonction g, donc g de x égale y. f de x et g de x, toutes les deux sont égaux à y. Donc, f de x égale g de x. Et cela revient à résoudre l'équation f de x égale g de x. Alors, notons cela. m de coordonnées x, y appartient à t1. Donc, f de x égale y. Et M de coordonnées x, y appartient à T2, donc G de x égale Y. M est un point d'intersection, il appartient en même temps à D1 et à D2. Donc les coordonnées de M vérifient en même temps l'égalité F de x égale Y et G de x égale Y. D'où f de x égale g de x parce que toutes les deux sont égaux à y je remplace f de x par 2x moins 4 et g de x par moins 2x et j'aurai une équation une simple équation du premier degré à une inconnue que je sais résoudre donc je vais isoler les x à gauche, je déplace moins 2x vers la gauche, j'aurai 2x plus 2x égale sur moins 4 vers la droite qui devient 4. Donc 4x égale 4, x égale 4 sur 4 égale 1. x c'est quoi C'est l'abscisse du point d'intersection de D1 et D2. Donc 1 et l'abscisse du point d'intersection d'intersection de D1 
était un et D2 qui sont les représentations graphiques de F et G respectivement. Et on passe à la construction de D1 et D2 dans un repère orthonormé. Passons à la représentation graphique des fonctions F et G, c'est-à-dire des droites D1 et D2. Alors D1, c'est la droite qui passe par euh, le point, on peut l'appeler par exemple A, d'abscisse 0 et donc donner F de 0. On a, on a déjà vu. Alors, pardon. On a déjà vu, alors pour la dernière question, petit c, alors, x, f de x, l'image de 0, on a déjà calculé, c'est moins 4, et l'image de 1, c'est moins 2, donc d1 et la droite, par le point A 0.4 et B par exemple 1-2. D2 passe, c'est la représentation graphique de la fonction G qui est linéaire. Donc il va passer par l'origine, par O, et par le point P d'abscisse 1 d'abscisse plutôt moins 1, et d'ordonnée, d'ordonnée 2. Donc, moins 1, 2. Il va passer par ce point, qui est le point P. Alors, D2 et la droite OP. Car G est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique D2, et une droite qui va passer par l'origine O. Je trace ces deux droites. Alors, la première droite, c'est D2. Alors, la droite D2. Et la deuxième droite, c'est la droite D1 qui va passer par le point A 0, 4, c'est le point A, et par le point B 1, moins 2, donc 1, moins 2, c'est le point B. qu'on a ici qu'on va prolonger la droite D1 coupe l'axe des abscisses en un point d'abscisse 2 et remarquons d'autre part que les droites D1 et D2 se coupent au point d'abscisse déjà calculé l'abscisse 1 L'ordonnée, c'est moins 